வணக்கம் ராஜபாளையம் ராஜுக்கல் கல்லூரியும் அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து ஏழு நாட்கள் இணையவழி சிறப்பு கருத்தரங்கத்தை சிறப்பாக நடத்தி வருகிறது இந்நிகழ்வின் மூன்றாவது நாளான இன்று வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் கூறி வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்று நமக்காக வருகை புரிந்துள்ள முனைவர் சந்திரசேகரன் ஐயா அவர்கள் வரலாற்று துறையிலும் தொல்லியல் களத்திலும் அனைவராலும் அறியப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை முனைவர் சந்திரசேகர ஐயா அவர்களை இருகரம் கூப்பி நன்றி கூறி வருக வருக என வரவேற்று அவரது அறிவுசார் உரையினை தந்தருளுமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இப்போது முனைவர் கந்தசாமி ஐயா அவர்கள் முனைவர் சந்திரசேகர ஐயா குறித்து அறிமுக உரை வழங்க வருகை தருமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன் நன்றி ராஜுக்கல் கல்லூரி முதுகலை மற்றும் வரலாற்று ஆய்வு மையமும் அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழ் அரண் அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்தும் மூன்றாவது நாள் நிகழ்வு இணைதே தொடங்கியிருக்கின்றது நமது இன்றைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் முனைவர் டி சந்திரசேகரன் அவர்களை பற்றி ஒரு அறிமுக உரை முனைவர் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் ஐயா அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு களப்பணியாளர் அது மட்டுமில்லாமல் பல்வேறு விதமான கண்டுபிடிப்புகள் புத்தகங்களையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க அவர் வெளியிட்ட புத்தகங்களில் வரலாற்றின் பக்கங்களில் தகடூர் என்ற ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்கின்றார் தருமபுரி மாவட்ட கோவில் வரலாறு த ஹிஸ்டரி ஆஃப் கல்ச்சர் ஆஃப் சைத்தேரி மலையாளிஸ் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் குருமன் ஸ்ட்ரைப் போன்ற நான்கு புத்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார் மற்றும் தேசிய அளவிலான ரிசர்ச் ஆர்டிகிள்ஸ் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆர்டிகிள் வெளியிட்டிருக்கின்றார் இன்டர்நேஷனல் லெவல் தேர்ட்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு மற்றும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கான்ஃபரன்ஸில் வந்து சீஃப் கெஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தபடியாக த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சம் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் இன் ஹோலி கிராஸ் திருச்சி அண்ட் சிலபஸ் ஆடிட்டிங் கமிட்டி ஃபார் என்ஜிஎம் காலேஜ் பொள்ளாச்சி அண்ட் அட்வைசர் கமிட்டி ஆஃப் பச்சமுத்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அண்ட் விஜய் வித்யா வித்யாலயா காலேஜ் பிஎஸ்ஏ காலேஜ் இயற்கை காலேஜ் சமதர் காலேஜ் அது மட்டுமல்லாமல் இவர் பல்வேறு விதமான புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெயர் சொல்லத்தக்க ஒரு தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் இவரும் ஒருவர் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இவருடைய கண்டுபிடிப்புகளில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட நடிகர்கள் அதில் குறிப்பிடத்தக்க கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் பாறை ஓவியங்கள் மற்றும் பெருங்கற்கால பண்பாட்டினுடைய இடங்கள் புதிய கற்கால சான்றுகளையும் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார் இவர் தனது தருமபுரி மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் கொள்ளைகால் மைசூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கக்கூடிய கொள்ளைகால் பகுதியில் தன்னுடைய களப்பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் சென்ன சந்திரம் காரியா சந்திரம் பெண்ணகரம் சைத்தேரி மலைகள் இந்த பகுதிகளிலும் தன்னுடைய கலப்பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் இவருடைய டாக்குமெண்டேஷன் பதிவு பதிவாக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மலையாளிஸ் இன் சைத்தேரி ஹில்ஸ் என்ற ஒரு பதிவையும் செய்திருக்கின்றார் அதோடு மட்டுமின்றி பல்வேறு தமிழ்நாடு ஸ்ரீ காங்கிரஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பராக இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தொன்மம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் ட்ரஸ்ட் இவாச ஃபவுண்டர் ஆஃப் பிரசிடென்டாக இருந்திருக்கின்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் கோஆர்டினேட்டர் ஆஃப் அதிகமான் சோசியல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் சென்டர் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான பணிகளில் ஈடுபட்டு இன்றும் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு இடம்பெற்ற ஒரு வகையில் இருந்திருக்கின்றார் அவர் தங்களுக்கு இன்றைய இந்தியன் ஹிஸ்டோ சுட் பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வை என்ற தலைப்பில் பேச வருகின்றார் அவரை உங்கள் சார்பாகவும் எங்கள் கல்லூரி சார்பாகவும் அரண் சார்பாகவும் அன்போடு அழைக்கின்றேன் இந்த அரண் பன்னாட்டு தமிழ் மின்னாய்வும் மின்னாய்வு இதழ் சார்பாகவும் ராஜுக்கல் காலேஜ் சார்பாகவும் நடத்தக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கில் திடீரென ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்காக நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு பேசு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு குறிப்பாக இந்திய வரலாறு மீண்டும் எழுதப்பட வேண்டுமா மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டுமா என்பதை பற்றியது தான் என்னை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக இந்திய வரலாறானது மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் வரலாறு என்பது வெறும் கடந்த காலத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அல்ல வரலாறு கடந்த காலத்தை கொண்டு நிகழ்காலத்திற்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நிகழ்காலத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கடந்த காலத்தை பற்றி நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு தெளிவு இருக்க வேண்டும் வரலாறு என்பது ஒரு நதியாக நாம் உருவகப்படுத்தி கொண்டோமேனால் நதி எல்லா காலகட்டங்களிலும் ஒரே இடத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அதில் ஓடக்கூடிய தண்ணீரினுடைய வேகமும் அதனுடைய ஆற்றலும் வேறுபடுகிறது 
இது ஒரு மனித பிரவாகம் போன்றது இதை புரிந்து கொள்வது என்பது சற்று சிரமமான காரியம்தான் இந்திய வரலாறு எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து இன்று வரை தவறான வரலாறையே நாம் படித்துக் கொண்டிருப்பதாக என்னுடைய கருத்து இந்திய வரலாற்றினுடைய முதற் காலத்தை மூன்றாக பிரித்துக் கொள்வோமேயானால் பண்டைய கால இந்திய வரலாற்றுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை அல்லது கிடைத்த சான்றுகள் மீதான வரலாற்று பார்வை மீளாய்வு செய்யக்கூடிய அளவிலேயே இருக்கின்றது நம்ம மிடிவல் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடுப்பகுதியை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் அவை எல்லாமே போர்ட் போயட்னு சொல்லக்கூடிய அரசவை கவிஞர்களால் எழுதப்பட்டது ஆகவே ஒரு கவிஞர் நிச்சயமாக முழு உண்மையை வரலாற்று ரீதியாக கொடுத்திருக்க மாட்டார் அதை மீளாய்வு செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது காலகட்டம் காலனி ஆதிக்க காலகட்டம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியர்கள் மீது இருந்த தவறான எண்ணம் காரணமாக அவருடைய பதிவுகள் நிச்சயமாக முழுமையான ஒரு வரலாற்றை நமக்கு அளிக்கவில்லை அது மட்டுமல்ல இந்தியா ஏராளமான மொழிகளையும் இனங்களையும் மதங்களையும் உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஒவ்வொரு பகுதி சார்ந்த வரலாறாகத்தான் இந்திய வரலாறு படிக்கப்படுகிறதே தவிர ஒட்டுமொத்த இந்திய வரலாறும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஹிஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒப்பீட்டு வரலாறாக நம்ம படிப்பதில்லை ஏனென்றால் காலங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாறை படித்துவிட்டு மீண்டும் பழைய காலத்திலிருந்து படிக்கணும் உதாரணத்துக்கு நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் பாபரும் கிருஷ்ணதேவராயரும் சமகாலத்தவர் என்பதை நம்ம பார்க்கறதே இல்லை பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரை இங்கே ஆட்சி புரிகிறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பது வரை கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சி புரிகிறார் இரண்டு பேரும் சமகாலத்தவர் என்ற வரலாறு நாம் படிப்பதில்லை இப்படி ஏராளமான வரலாற்று பிழைகள் நம்ம வரலாற்றை இருக்கு ஒரு சில கேள்விகளுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி சாதாரணமான கேள்விதான் ஆனால் இதற்கான விடை சரியா என்று மட்டும் யோசித்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவின் நெப்போலியன் யார் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் கேள்வியை கேள்வியை தொடுக்கின்றோம் இந்தியாவினுடைய மாக்கிய வள்ளி யார் என்று கேள்வியை தொடுக்கின்றோம் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் சமுத்திரகுப்தனுடைய காலம் என்ன நெப்போலியனுடைய காலம் என்ன பிரான்சில் வேண்டுமானால் அவர் எங்களுடைய நெப்போலியன் எங்களுடைய சமுத்திரகுப்தர் என்று அவர்கள் அழைத்துக் கொள்ளலாம் இத்தாலியில் வேண்டுமானால் மாக்கியவல்லி எங்களுடைய சாணிக்கியர் இந்தியாவுடைய சாணிக்கியர் என்று அழைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் காலத்தால் பிந்தியவர்களை காலத்தால் முந்திய ஒருவருடன் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு வரலாறு பின்தங்கி இருக்கிறது என்பது வேதனைக்குரிய விஷயம் அது போலத்தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய பரப்பளவை ஆண்ட மன்னர் யார் என்ற ஒரு கேள்வி நாம் முன்வைத்தமையானால் நிச்சயமாக பெரும்பாலான ஆசிரியரிடமிருந்து தவறான பதில் வரும் என்பது எனது கருத்து வந்திருக்கிறது உலகிலேயே பெரிய நிலப்பரப்பை ஆண்ட மன்னர் செங்கிஸ் கான் இது வரலாற்று ரீதியாக மறைக்கப்படக்கூடிய விஷயம் அதாவது ஆசிரியர்களை பற்றிய ஒரு தவறு தவறான புரிதல் காரணமாக ஆங்கிலேயர்கள் தங்களுடைய எழுத்துக்களில் அவற்றை மறைத்து விடுகிறார்கள் மிகைப்படுத்தி காட்டி விடுகிறார்கள் இந்திய வரலாறை கூட நாம் படிப்பதை எடுத்தீங்க முதல்ல சிந்து சமணி நகரத்திலிருந்து தொடங்குகிறோம் கிமு மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுல இருந்து தொடங்குறோம் அதுக்கு பிறகு வேத காலம் அதுக்கு பிறகு மகா ஜனபதங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலி குடியரசுகள் மௌரியர்கள் அப்படின்னா அரச வார்த்தனர் இப்படி வந்து கடைசியா பண்டைய இந்தியாவை முடிக்கிறோம் ஏன் இந்த காலகட்டங்களில் தென்னிந்தியாவில் அல்லது தென்னிந்திய ராஜ்யங்கள் ஒன்று கூட சிந்து சமவெளிக்கு இருந்து அரசர் வரை இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை இங்கே செலுத்தவில்லையா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியான விஷயம் நீங்கள் இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேனால் மெக்காலேவில் இருந்து தான் தொடங்க முடியும் நம்மளால ஏன்னா எழுத்து பூர்வமான ஆதாரமாக மெக்காலே தொடங்குவதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது ஒரு இன அழிப்பு வரலாறு தான் நம்ம வரலாற்றை எப்படி படிக்கிறோம்னு சொன்னால் அதிகாரம் கைமாறுவதை மட்டுமே நாம் படித்து பழக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு மன்னர் அடுத்து யார் வருகிறார் அவருடைய பரிபாலனம் என்ன என்பதை மட்டும் படிக்கிறோம் அசோகர் மிகப்பெரிய மன்னர் ராஜராஜ சோழன் மிகப்பெரிய மன்னர் அவர் என்ன உணவு உண்டார் என்ன உடை உடுத்தினார் எவ்வாறு பேசினார் எந்த மொழியில் அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அஹ் கல்வெட்டுகளை நிறுவினார் இதையெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதே கிடையாது ராஜராஜ சோழன் எங்கு படையெடுத்து சென்றார் யாரை அடிமைப்படுத்தினார் அந்த போர் காலத்தினுடைய விளைவுகள் என்ன அது மட்டும்தான் படிக்கிறோமே தவிர ஒரு நாட்டின் உன் மீது படையெடுப்பு நிகழ்த்தப்படும் பொழுது அந்த படையெடுப்பின் மீது ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் வெறும் அரசியல் ரீதியானது மட்டுமல்ல பண்பாட்டு ரீதியானது கலாச்சார ரீதியானது என்பதை நாம் உணர மறுக்கிறோம் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் இந்திய வரலாறு நிச்சயமாக மாற்றி எழுதப்பட வேண்டும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் பத்தாம் தேதி சென்னை வந்து இறங்குகிறார் இந்தியாவினுடைய கல்வி தந்தை என்று போற்றக்கூடிய முதல் கல்வி அமைச்ச 
அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய லார்டு மெக்காலே பாபிங்டன் மெக்காலே வந்து சென்னையில வந்து இறங்குறாரு அன்னைக்கு அவரை பல்லக்கில் தூக்கிக்கிட்டு மைசூர் வரைக்கும் போகிறோம் கவர்னரை பார்க்கறதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பல்லக்கை நம்ம இறக்கி வைக்கவே இல்லை இன்னமும் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதை நாம் பெருமையாக கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் இன அழிப்பு வேலை மிக சரியாக இங்கே நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது போரினால் அல்ல மொழியினால் நம்மளுடைய மொழியை தூக்கி கொண்டு இன்னமும் ஆங்கிலத்தை உயர்த்தி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்திய வரலாறு மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டியது என்பது உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்று முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி இனி இந்தியர்களின் தாய்மொழியாக ஆங்கிலம் இருக்கும் என்று மெக்காலே ஒரு சபையிலே பேசுகிறார் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் இந்தியாவில் ஆங்கிலம் ஒரு மொழியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆங்கிலம் தான் அவருடைய தாய்மொழியாக இருக்கும் என்று பேசுகிறார் இந்தியர்களுக்கு என்று வரலாற்று உணர்வு இல்லை இந்தியர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது என்பது போல அந்த மகாசபையில் அவர் பேசுகிறார் அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கும் அவருடைய கல்வி முறை சிறந்தது ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் தான் அறிவாளிகள் என்ற எண்ணத்தை மெக்காலை ஊட்டி சென்றதை இன்னமும் நாம் தூக்கி அறிவார்ந்தொழியாக்கொண்டிருக்கிறோம் பேராசிரியர்களே இந்தியாவில் எப்பொழுது கல்வி முறை தொடங்கப்பட்டது தெரியுமா சந்திரகுப்தர் காலத்திலேயே இந்தியாவுடைய மிக அறிவாளிகளான வராக மிகரரும் ஆரியபட்டரும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மிகச்சிறந்த வானவியல் கணிதவியல் அறிஞர்கள் இவர்கள் கீரையில் ஒரு எண்ணெய் கிண்ணத்துல வந்து கீரையை மிதக்கவிட்டு அதன் மூலமாக சந்திர கிரகணம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்றும் கோள்களின் நகர்ச்சி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்றும் மிக அருமையாக விளக்கியிருக்கிறார்கள் தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று அது என்ன தை வழி பிறக்கும் தை மாதம் ஏன் வழி பிறக்கும் என்றால் தை மாதம் வந்து அறுவடை வரும் நிறைய பணம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால வந்து அவர்களுக்கு வழி பிறக்கும் என்பது கோட்பாடு ஆனா உண்மையிலேயே இது ஒரு மிக அருமையான ஆஹ் சயின்டிபிக்கல் ப்ரூஃப் வருது எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தை ஒன்றாம் தேதி சூரியன் தன்னுடைய பயணத்தை வேறு திசையில் மாற்றிக்கொள்கிறான் அதாவது உத்தராயணத்திலிருந்து தட்சிணாயணத்துக்கு மாறக்கூடியனால தான் தை ஒன்று அதேதான் மிக அழகாக தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் நம் முன்னோர்கள் ஆனால் நினைக்கிறோம் தை மாதம் அவளுக்கு வளம் பெருகும் வீட்டுல திருமணம் நடக்கும் சுபகாரியங்கள் நடக்கும் அதனால தை பிறந்தா வழி பிறக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன பழமொழி மூலமாகவே மிகச்சிறந்த அறிவியல் உண்மைகளை விலக்கி சென்றிருக்கிறார்கள் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கோள்களுடைய நகர்ச்சியை கண்டுபிடிப்பதற்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை ஐரோப்பியர்களுக்கானது ஆனாலும் ஐரோப்பிய கல்வி முறை மிகச்சிறந்தது என்று நாம் என்றும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது எந்த வகையில் சரியான வரலாறாக இருக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள் சந்திரகுப்தர் காலத்திலேயே அந்த எண்ணெயில கீழே கீரையை மிதக்கிவிட்டு கோள்களுடைய நகர்ச்சியை கண்டுபிடித்த நம்முடைய கல்வி முறை எவ்வளவு சிறந்ததாக இருக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள் ஒரு கிபி ஐ ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதாவது கிறிஸ்து பிறந்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜூலியர் சீசர் இங்கிலாந்து மீது படையெடுத்து செல்கிறார் ஜூலியர் சீசரை பார்த்ததும் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் மரத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா ஜூலியர் சீசர் உடையோடு செல்கிறார் அதாவது ஒரு நாகரிக மனிதனை பார்த்து மரத்தின் மேல் ஏறி அமர்ந்தவர்கள் இன்று உலகத்திற்கே நாகரிகத்தை நாங்கள் தான் கற்றுத்தோம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏமாற்று விழாவாக இருக்க முடியும் என்பதை கொள்ளுங்கள் சரி மெக்காலே சொன்னது போல நம்ம நாட்டுல கல்வி வளர்ச்சி இல்லையா என்றால் இப்போது சொல்லுகிறேன் இந்தியாவில் பண்டைய காலத்திலேயே ஆறு பல்கலைக்கழகம் மிக அருமையான போகத்தின் மிகச்சிறந்த மிக அருமையான பல்கலைக்கழகம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் அதை பற்றி சின்ன ஒரு வாய்வெளி செய்தி என்ன குறுக்கீடுக்கு மன்னிக்கவும் சொல்லுங்க நீங்க பின்னாடி சிக்னல் குறையுது கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இடையில இந்தியாவில் பண்டைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறு பல்கலைக்கழகங்களை நம்மளால் குறிப்பிட முடியும் ஒன்று நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் மூன்றாவது உலந்தாபுரி பல்கலைக்கழகம் நான்காவது சோமபுரம் பல்கலைக்கழகம் ஐந்தாவது ஜெகத்தாளம் ஆறாவது வல்லடி இப்படி ஆறு பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் இயங்கி வந்தன இதில் நாலந்தாவை பற்றி ஒரு சுவையான ஆனால் செவி செவிவழி செய்திதான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த நாலந்தாவில் 
அட்மிஷன் போடணும் அதாவது நீங்க வகுப்புல சேர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னா நாலந்தா உள்ளே செல்லும் பொழுது வாயிற்கா போடணும் உங்களால ஒரு கேள்வி கேட்பாரு அந்த கேள்விக்கு நீங்க சரியான பதில சொல்லிட்டா நீங்க அட்மிட் ஆயிடும் அப்ப நினைச்சு பாருங்க ஒரு வாயிற்கா போடனுக்கு என்ன அளவு அறிவு இருக்க வேண்டும் அப்படி கேட்கக்கூடிய வாய்க்கா போடன் உடைய நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எந்த அளவு சிறந்து இருந்திருப்பார்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி போதித்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் எந்த அளவுக்கு கல்வியில் சிறந்தவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைமை அதாவது வைஸ் சான்சலராக இருக்கக்கூடிய எந்த எந்த அளவுக்கு அறிவு பெற்றவராக இருந்திருப்பார் அவர் யார் என்று சொன்னாலும் ஒரு தமிழர் என்பது நம்மளுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் தரக்கூடிய செய்தி தர்மபாலர் நீங்க ஏழாம் அறிவு அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா அதுல வரக்கூடிய தர்மபாலர் தான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைமை குருவாக இருந்தவர் இதை யுவாங் சுவாங் தன்னுடைய குறிப்புகளிலே குறிப்பிட்டு சென்றிருக்கிறார் அத்தகைய நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் உண்டு உறவு உரையோடு பத்தாயிரம் பேர் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகச்சிறந்த கல்வி நிலையங்களை நடத்தி கொண்டிருந்த நாடு நம்மளது நாலந்தா மட்டுமல்ல விக்ரமசிலா பல்கலைக்கழகம் இருந்தது உடந்தாபுரம் இருந்தது சோமபுரம் இருந்தது ஜகத்தாள பல்கலைக்கழகம் இருந்தது வல்லடி பல்கலைக்கழகம் இருந்தது இதைவிட மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகம் இன்றைய பெஷாவர் என்று சொல்லக்கூடிய தக்ஷசீலத்திலே ஒரு பல்கலைக்கழகம் வேத காலத்திலே தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதே போல தென்னிந்தியாவில் மிகச்சிறந்த இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தன ஒன்னு காஞ்சி கடிகை என்று சொல்லக்கூடிய பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த பல்கலைக்கழகம் யுவாங் சுவாங் அதிலே வந்து பார்வையிட்டு சென்றிருக்கிறார் அவருடைய குறிப்புகள்ல இருந்து இன்னொன்று தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் நாகமணி நாகப்பட்டினத்தில் இன்னொரு பல்கலைக்கழகம் இருந்ததையும் விவாங் சுவாங் குறிப்பிட்டார் இப்படி பல்கலைக்கழகங்கள் வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்த நம்மளுடைய கல்வி முறையை கேள்விக்குள்ளாக்கியவர் மெக்காலே சரி தென்னிந்தியாவில் காஞ்சியும் நாகப்பட்டினம் இருந்தது போல இங்கிலாந்திலோ ஐரோப்பிய நாடுகளிலோ எங்காவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை காட்ட முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை இன்றைக்கு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பல்கலைக்கழகம் கிபி பதினொன்னாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கப்பட்டாலும் கூட ஆயிரத்தி ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு வரை அதில் பணிபுரிந்த பேராசருடைய எண்ணிக்கை வெறும் ஐந்து என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு நான்கு நூற்றாண்டுகளாக அந்த பேர் பல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரில் இயங்கி வந்தாலும் கூட கல்வி நிலையம் என்ற பெயரில் இயங்கி வந்தாலும் கூட வெறும் ஐந்து பேராசர்கள் மட்டுமே பணிபுரிந்திருக்கிறார்கள் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திலே ஆயிரத்தி எட்நூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு தான் மருத்துவமும் விஞ்ஞானமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டுல தான் ஆரம்ப பல்கலைக்கழகங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் தொடங்கப்பட்டதை குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்று இரண்டிலும் ஆயிரத்தி எட்நூற்று ஐந்திலும் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட அந்த நாட்டிலிருந்து வந்த ஒருவர் இந்தியாவில் பல்க கல்வி முறையை பற்றி கேள்விக்குறியாக்கி சென்றிருக்கிறார் என்றால் இதை விட நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஹாவல் என்ற ஒரு கிறிஸ்துவ பாதிரியார் இங்கே கிறிஸ்துவ பரப்பூரிய குடி ஊழியராக இங்கே வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கல்வி முறையை மிகவும் புகழ்ந்து எழுதியிருக்கிறார் என்னவென்று எழுதியிருக்கிறார்கள் கல்வி என்றால் அது இந்தியர்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவில் நிலவக்கூடிய கல்வி முறை போல நான் வேறெங்கும் பார்க்கவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் அதாவது குருகுல கல்வியை குறிப்பிடுகிறார் குருகுல கல்வியில் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக கல்வி முறையில் மிகச்சிறந்த ஏற்பாடு எதுவென்றால் குருகுலம் தான் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையே ஒரு தந்தை மகனுக்கான உறவு எப்படி இருந்திருக்குமோ அதுபோல ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கல்வி நிலையம் அது அதுபோல அரசனும் ஆண்டியும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கல்வியை கற்கக்கூடிய இடம் எது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் குருகுலம் தான் இவ்வாறு இந்தியாவில் ஏராளமான கல்வி நிலையங்களை நம்மளால் காட்ட முடியும் இந்த கல்வி வரலாற்றை நாம் இதுவரை பதிவு செய்யவில்லை என்பது வருத்தத்துக்குரியது அதுபோலவே தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் திராவிட கல்வி என்பது இன்றைக்கு கீழடி தோன்றிய பிறகு கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வாக்கிலேயே அதாவது இன்றையிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வாக்கிலேயே இங்கு கல்வி மிக பரவலாக காணப்பட்டது என்பதை நம்மளால் கண்டறிய முடியும் அதுபோல ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரை பகுதியில் சிரா என்ற ஒரு சமண முனிவர் ஒரு பள்ளியை ஏற்படுத்தி நடத்தியிருக்கிறார் சிரா நடத்திய பள்ளி சிரா பள்ளி மரியாதைக்காக திரு சேர்த்து திருச்சிரா பள்ளி ஆனது ஸோ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து கல்வி முறையை நாம் மிக சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வட்டமேசை மாநாட்டில் பேசிய காந்தியடிகள் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஆங்கிலேய கல்வி முறை என்பது இந்தியாவில் இருந்து ஆயிரம் ஆண்டு கல்வி முறையை ஒழித்து விட்டது என்று சொன்னார் எவ்வளவு அழகாக குறிப்பிடுகிறார் பாருங்க ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி முறையை நீங்கள் ஒழித்து விட்டீர்கள் நீங்கள் கற்றுக் கொடுப்பது எங்களுக்கு ஒரு குமஸ்தாவாக பணிபுரிய உங்களுடைய கையாளாக பணிபுரிய
ஆங்கிலத்தையும் ஆங்கிலேயனையும் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே தவிர பிற மொழிகளை நாம் உயர்த்தி பேசக்கூடிய அளவுக்கு தாய்மொழியில் பேசுவதில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் தாய்மொழியில் பேசுவது கேவலமானது என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு கல்வி படித்தவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் பேராசிரியர்களே தன்னை அம்மா அப்பா என்ற ஒரு குழந்தை அழைப்பதை விட மம்மி டாடி என்று அழைப்பதை தான் இன்றைய சமூகம் விரும்புகிறது என்றால் வரலாறு அவ்வாறு பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது உங்களுடைய மொழியை விட ஆங்கிலம் மிகச் சிறந்தது பிற மொழியை காட்டிலும் தாய்மொழி உங்களுடைய தாய்மொழியான தமிழ் சிறந்தது இல்லை என்று வரலாறை பதிவு செய்திருக்கிறோம் இந்த வரலாற்றை நிச்சயமாக மீட்டெடுக்க வேண்டாமா அல்லது இந்த வரலாறு மீண்டும் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டாமா என்பதில் உங்கள் முன் கேள்வியாக வைக்கிறேன் நீங்கள் இந்திய வரலாறை படித்திருப்பீர்கள் முதலில் சிந்து சமொழி நாகரத்திலிருந்து தொடங்குகிறோம் சரி சிந்து சமொழி நாகரிகம் ஆயிரத்து ஐநூறு வாக்கிலே தொடங்கி ஆயிரம் வாக்கிலே மறைந்து போனதாக குறிப்பிடுகிறோம் அந்த நாகரிகம் இப்பொழுது இங்கே சென்று விட்டது என்று யாராவது ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகிறோம் என்றால் நிச்சயமாக இல்லை என்னென்றால் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் போன்ற ஒரு சிறந்த நாகரிகம் அஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரவியிருக்கக்கூடிய ஒரு நாகரிகம் திடீர் என ஒரே நாளில் மறைந்து போனதாக சரித்திரம் இல்லை அப்ப அந்த நாகரிகம் என்னதான் ஆனது என்றால் ஆரியர்கள் வருகையினால் அழிக்கப்பட்டு விட்டது என்ற சில ஐரோப்பிய வரலாற்றாளர்களால் குறிப்பிடப்படுகிறது ஏனென்று சொன்னால் ஐரோப்பியர்களுக்கு யூதர் இனம் போல ஆரிய இனத்தின் மீது ஒரு பற்று உண்டு ஆக ஆரிய இனம்தான் இங்கே சிந்து சமிழ் நாகரிகம் அழிவுக்கு காரணம் என்றும் இந்த ஆரிய இனமே இந்தியாவில் தோற்றுவிக்கப்பட்டதுதான் என்பதையும் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நல்ல வேலை இனமரபு தொல்லியின் மூலமாக ஆரியர்கள் வெளியிலிருந்து இங்கே வந்தவர்கள் என்பதை நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் சரி இந்த சிந்து சமிழ் நாகரிகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை பாலகிருஷ்ணன் மிக அருமையாக கூறியிருப்பார் சிந்து சமிழ் நாகரிகம் உடைய மறைவு அது மறைவும் அல்ல அதே போல தமிழகத்தில் சங்க காலம்தான் தமிழர்களுடைய தொடர்ச்சியும் அல்ல என்று மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார் அப்போ ஆரியர்கள் வந்ததனால் மட்டும் மறையவில்லை என்றால் இந்த செந்து சமணி நாகரிகம் வேறு எங்கே சென்று விட்டது என்று ஒரு கேள்வி தூக்கி நிற்கிறது இதற்கு வரலாற்றில் நம்மிடம் பதில் இல்லை இது பற்றிய வரலாற்றை ஆய்வு செய்வதற்கு யாரும் முன் வருவதில்லை ஏன் என்று சொன்னால் சிந்து சமணி நாகரிகம் ஒரு திராவிட நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் மேலோங்கி நிற்கிறது என்று சொன்னால் ஆரிய நாகரிகம் அங்கே காணாமல் போய்விடும் என்பதால் திராவிட நாகரிகத்தை மேல் நோக்கி நிற்க நிற்பதில் எல்லோருக்கும் ஒரு சங்கடம் இருக்கிறது அதனால தான் சிந்து சமணி நாகரிகத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் சிந்து சமணி நாகரத்தை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் வேறு வழி இல்லை இந்தியாவினுடைய தொன்மை காலம் சிந்து சமணிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பதால் அவற்றை ஒரு பாடமாக வைத்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிந்து இன்றைக்கும் சிந்துவில் இருந்து அரப்பாவையும் மொஹஞ்சிதாராவையும் நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர மொஹஞ்சிதாராவும் அரப்பாவும் இன்றைக்கு பாகிஸ்தானில் இருக்கிறது என்பதை நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்லை சிந்துவும் சிந்து நதி ஒட்டிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பகுதிகளும் பாகிஸ்தானில் இருக்கின்றன அதுக்கு பிறகுதான் எஸ் ஆர் ராவ் தலைமையில் இந்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுதுதான் ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய காளிபங்கன் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய லோத்தால் ரூபர் போன்ற பல்வேறு இடங்கள் இங்கும் இருக்கின்றன என்று கண்டறியப்பட்டன அதனால்தான் இனி சிந்து சமொழி நாகரிகம் என்று அதை அழைக்க வேண்டாம் இது வந்து ஹரப்ப நாகரிகம் என்று அழையுங்கள் ஏனென்றால் ஹரப்பாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூறுகளை தான் பெரும்பாலான நகரங்கள் உள்ளடக்கி இருக்கின்றன என்பதால் ஹரப்ப நாகரிகம் என்று அழையுங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டது இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகம் இயற்கை மாறுபாட்டின் காரணமாக வெளியேறிவிட்டது என்பதுதான் பெரும்பாலான வரலாற்றாளர்களுடைய கருத்தாக இன்றைக்கு இருக்கிறது அது என்ன இயற்கையின் காரணமாக அங்கே சொன்னால் இவர்கள் வணிக ரீதியான நகரமயமாக்கல் ரீதியான ஒரு பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தவர்கள் எப்பொழுது வணிகம் சரிவடைகிறதோ அல்லது நகரமயமாக்கல் வீழ்ச்சி அடைகிறதோ அன்றைக்கு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இன்றைக்கு கிராமத்திலிருந்து நகர்ப்புற நோக்கி செல்வார்களோ அதுபோல நகர்ப்புறத்திலிருந்து வேறு பகுதிகளுக்கு தங்களுடைய குடியிருப்புகளை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் தங்களுடைய தொழில் முறைகளையும் மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் திலீப் சக்கரவர்த்தி என்ற வரலாற்று பேராசிரியர் அவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தெற்காசிய தொல்லியல் துறையினுடைய பேராசிரியராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர் மிக அழகாக அவர் குறிப்பிடுவார் சிந்து சமொழி நாகரிகம் ஒரு காஸ்ட்ரோ எக்கானமிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லமை படித்தது எப்பொழுது பொருளாதாரம் அங்கே வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுது அவர்கள் அங்கிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து கங்கை பகுதிகளிலும் இன்றைய மகாராஷ்டிராவில் இருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வரக்கூடிய பகுதிகளிலும் அவர்கள் பரவி இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் சரி இவ்வாறு பரவக்கூடியதை எதை வைத்துக் கொண்டு நாம் சிந்து சமணி நாகரிகம் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று பார்த்தீர்களே ஆனால் ஐராவத மகாதேவனாகட்டும் பாதர் ஹீராஸ் ஆகட்டும் பின்னாடி வரக்கூடிய மதிவாணன் ஆகட்டும் அல்லது ஐயா பாலகிருஷ்ண ஐயா ஆகட்டும் எல்லோருமே சிந்து வழி எழுத்துக்களையும்
சிந்து வெளியிலிருந்து தொடங்க வேண்டுமா அல்லது தமிழகத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டுமா என்பதுதான் கேள்வி இதனால் வரை நகர நாகரிகம் என்றால் அது சிந்து சமுதி நாகரிகம் மட்டும்தான் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இல்லை இது வந்து இன்னொரு நகர நாகரிகமும் இங்கே இருக்கிறது தென்னிந்தியாவில் அது கீழடி பொற்கை அழகன் குளம் கொடுமணல் போன்ற அகழ்வாய்ப்பிலே வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் ஆக எவ்வாறு வட இந்தியாவில் ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததோ அதே போல அதே காலகட்டத்தை ஏறக்குறைய சற்று ஏறக்குறைய சேர்ந்த அல்லது அதனுடைய தொடர்ச்சியான காலகட்டத்தை சேர்ந்த தமிழர் நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் தமிழ்நாட்டிலேயே பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை இந்த நாகரிக தொடர்ச்சியை பற்றி படிப்பதற்கு நம்ம ஆதிச்சநல்லூருக்கு செல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சிந்து சமுதியை விட மிகவும் மூத்ததாக கருதக்கூடியது ஆதிச்சநல்லூர் இன்றைக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆஹ் பொன்னன் குறிச்சி என்ற ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு சிறு தொலைவு நடந்து சொன்ன மிகப்பெரிய ஒரு பொட்டல் காடை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒரு அரித்து போன பலகை ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஆதிச்சநல்லூர் இடுகாடு என்றது ஈம பெருங்காடு என்று இருக்கும் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் உலகத்தின் மிகப்பெரிய மிக பழமையான இடுகாடு அங்கே இருக்கிறது என்றால் எவ்வளவு ஆராய்ச்சியில் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆதிச்சநல்லூர் சிந்து சமுதாயக்கே மூத்ததாக கருதக்கூடியது இங்க முத முதல்ல ஜாகர் என்ற ஜெர்மானிய அறிஞர் தான் ஆதிச்சநல்லூரை பத்தி குறிப்பிடுகிறார் அதுக்கு பிறகு ஏராளமான அறிஞர்கள் இங்கே தங்களுடைய வரலாற்று ஆய்வை மேற்கொண்டாலும் கூட அந்த ஆய்வுகள் இதுவரை வெளி வெளியிடப்படவில்லை உலகின் மிக பண்டைய சீனி கற்களும் முதுமக்கள் தாலியோடு கூடிய புதைக்கக்கூடிய அந்த இடுகாடும் அங்கே இருந்தது சரி இவ்வளவு பெரிய இடுகாடு இருந்தது என்றால் நிச்சயமாக அது பக்கத்தில் அது சார்ந்த ஒரு ஊர் இருந்திருக்க வேண்டும் இல்லை அது சார்ந்த ஒரு இடம் இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த இடம்தான் பொங்கராயன் குறிச்சி என்று இப்பொழுதும் இருக்கிறது அது முதுகோனூர் என்று ஒரு காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட ஆதிச்சநல்லூர் அருகில் பொங்கராயன் குறிச்சி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விநாயகர் கோயிலும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஈம சின்னங்களும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளவு பெரிய நாகரிகம் தலை தோங்கி இருக்கிறது என்று தெரிகிறது அப்ப சிந்து சமொழி நாகரிகம் அங்கே தன்னுடைய வளமையை இழந்து சற்று ஏறக்குரிய ஈடே இறங்கி கொண்டிருந்தக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் பெருங்கற்காலம் என்பது தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக கர்நாடகா ஆந்திரா தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற பகுதிகளில் இருப்பதாக வி செல்வகுமார் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்தி இருநூறு இடங்கள் பெருங்கற்கால இடங்கள் இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதை செல்வகுமார் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் இப்படி சிந்து சமுதாய நாகரத்தினுடைய தொடர்ச்சி எது வரைக்கும் வருகிறது என்பதை நம்மால் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக தமிழருடைய நாகரத்தை படிக்காமல் அந்த சிந்து சமுதாயை புரிந்து கொள்ள முடியாது அல்லது சிந்து சமுதி நாகரிகம் தொடர்ச்சியை படிக்காமல் தமிழருடைய நாகரத்தினுடைய அடிநாதத்தை நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள இயலாது ஆக வரலாறை கங்கை கரையிலிருந்து எழுதுவதை விட காவிரி கரையிலிருந்து வரலாறு எழுதப்படும் ஏனால் நிச்சயமாக இந்திய வரலாறு ஒரு புத்துணர்வு பெற்றதாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் இந்திய வரலாறானது நிச்சயமாக மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் மறு வாசிப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய தலைப்பினுடைய நோக்கம் நீங்கள் வந்து இந்திய வரலாற்றை வந்து எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவில் பெரிய பெரிய மன்னர்கள் மிகச்ச மிகப்பெரிய மன்னர்கள் மிகச்சிறந்த மன்னர்களாக நம்ம யாரெல்லாம் குறிப்பிடும் சொன்னா அசோகரை குறிப்பிடலாம் சந்திரகுப்தரை குறிப்பிடலாம் அப்படியெல்லாம் குறிப்பிட்டுட்டே வரும்பொழுது தென்னிந்தியாவை நாம் ஏன் புறக்கணிக்கிறோம் என்பது என்னுடைய அடுத்த கேள்வி வட இந்திய வரலாற்றை எழுதும் போது தென்னிந்திய வரலாற்றை நாம் ஏன் புறக்கணிக்கிறோம் என்பது என்னுடைய கேள்வி ஒரு முறை நான் ரோமிலா தாபர் அவர்களை கேட்டேன் இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த வரலாற்றாளர்கள் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஏன் தமிழகத்தை பற்றியும் தமிழக வரலாறு பற்றியும் எழுதுவதில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் சார்ந்த வரலாற்றை எழுதுவதற்கே எனக்கு நேரம் இருப்பதில்லை நீங்கள் உங்கள் பகுதி சார்ந்த வரலாற்றை நீங்கள் எழுதுங்கள் உங்களை யார் கையை பிடித்துக் கொண்டார்கள் என்று கேட்டார்கள் மிக அருமையான பதில் தான் அன்றுதான் முடிவு செய்தேன் வரலாறு என்பது மிகச் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பகுதி சார்ந்த வரலாறை யாரெல்லாம் தோன்றி எடுக்கிறோமோ யாரெல்லாம் அந்த பகுதி சார்ந்த வரலாற்றின் மீது ஆர்வம் காட்டுகிறோமோ அப்பொழுதுதான் மிகச்சிறந்த ஒரு வரலாற்றை இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்க முடியும் என்று அதனால் மறுவாசிப்பும் மறுக்கட்டமைப்பும் நிச்சயமாக அவசியமாகிறது பேராசிரியர்களே இந்தியனுடைய மிகப்பெரிய மன்னர் யார் என்று கேட்டால் நிச்சயமாக உங்கள் வாயிலிருந்து அசோகர் என்றோ அவுரங்கசீப் என்றோ பதில் வரும் ஆனால் இந்தியனுடைய மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி யார் என்று கேட்டால் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் ஏன் என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய முப்பது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பகுதியை தன்னுடைய ஆட்சி கட்டில் வைத்திருந்தவன் ராஜேந்திர சோழன் இதை நாம் இதுவரை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் தமிழர்களாகிய நாமே ராஜேந்திர சோழனை பற்றி படிப்பதற்கு ஒரு சிறு பகுதியை ஒதுக்கிவிட்டு தமிழக வரலாறு என்ற ஒரு பகுதியை வைத்தாலும் கூட பெரிய முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை ராஜேந்திர சோழனுடைய கடல் ஆதிக்கம் மிக நீண்டது இந்தியாவினுடைய தென்கோடி முனையிலிருந்து மலேசியா சுமத்ரா ஜாவா இந்தோனேசியா போன்ற ஒரு இரண்டாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு
நவீன காலத்தில் கூட எத்தனையோ நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்தாலும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு கடற்படையை வைத்திருக்கவில்லை என்பது வரலாற்று குறிப்புகளில் நமக்கு தெரிய வரும் ஒரு இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு இரண்டாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அதுவும் போர் புரிய செல்லும் என்றால் இங்கிருந்து யானைகளையும் குதிரைகளையும் அவை செல்லக்கூடிய காலகட்டத்திற்கு தேவையான உணவுகளையும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல எப்படி அவர்கள் அந்த போர் களங்களை செலுத்தினார்கள் சோலாந்தியம் என்று ஒரு மிகப்பெரிய கப்பல் ஏறக்குறைய நூறு யானைகளை ஏற்றிச் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சோலாந்தியம் என்ற கப்பல் இருந்ததாக தோ பரமசிம்மர் அவர்கள் தன்னுடைய ஆய்வுகளில் குறிப்பிடுகிறார் அதே போல ஒரிசாவை சேர்ந்த பால் அவர்கள் இது தொடர்ந்து இது தொடர்பாக நிறைய ஆராய்ச்சிகளை நிறைய தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் கூட அவை எல்லாம் ஆராய்ச்சி என்ற அளவில் இருக்கிறதே தவிர பதிவுகளாக நிலைத்த பதிவுகளாக பதிவிடப்படவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய வருத்தம் என்னென்று சொன்னால் தமிழருடைய கடலாதிக்கமும் வாணிகமும் மிகச் சிறந்தது சிந்து சம வெளியை நாம் தமிழுடன் ஒப்பிடுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் உலகின் மிகச்சிறந்த கடலோடிகளில் சிந்து சமவெளி மக்களும் ஒருவர்கள் அதே போல அந்த கடலோடியை போற்றி புகழக்கூடியவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை பற்றினப்பாலே நமக்கு உணர்த்துகிறது ஒரு துறைமுகத்தை பற்றி கடல் வடிகத்தை பற்றி மட்டுமே ஒரு நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று அது பற்றினப்பாலை மட்டும்தான் குறித்தனங்கண்ணனார் எழுதுன அந்த பற்றினப்பாலைக்கு ஒரு பாடலுக்கு ஒரு ஒரு தங்க காசு பரிசளித்ததாக ஒரு செய்தி உண்டு அந்த அளவிற்கு கடலோடிகள் மீது தமிழர்களுக்கு மிகச்சிறந்த ஆர்வம் உண்டு எட்டு திக்கும் சென்று கடலில் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியவர்கள் தமிழர்கள் என்பதற்கு ராஜேந்திர சோழனுடைய படையெடுப்பு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அவர்கள் எப்படி சென்றிருப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு பரமசிவம் குறிப்புகள் இருந்து நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இன்றைய ஒரிசா அன்றைய கலிங்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதீப் துறைமுகத்திலிருந்து சில கலிங்க துறைமுகத்திலிருந்து கப்பலை செலுத்தும் பொழுது திசை காற்று வீசும் பொழுது கப்பலை செலுத்துவார்கள் அந்த கப்பலானது வன்னி ஒளி என்ற அந்த காற்று அந்த காற்றுக்கு பேர் வந்து அவர் வைத்த அந்த பேர் வந்து வன்னி ஒளி என்பது இந்த காற்றானது இளைஞருடைய வடகோடிக்கு சென்று வடகோடியிலிருந்து மாணக்க வாரம் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்தமான் தீவுகளுக்கு சென்று அங்கிருந்து சுமத்ரா செல்வது எளிது என்பது பரமசுவத்துடைய ஆய்வுகளுடைய விளக்கம் ஒரிசா பாலும் மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார் சரி ஒரு கப்பலை இரண்டாயிரம் மைல்கள் செலுத்த வேண்டும் அதுவும் உள்ளே பொருட்களை வைத்து செலுத்த வேண்டும் என்றால் வெறும் காற்று மட்டும் மட்டும் அறிந்திருந்தால் போதுமா காற்று திடீரென திசை மாறி விடாதா என்று சொன்னால் இல்லை நிச்சயமாக காற்றானது திசை மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் என்று சொன்னால் காலத்தை மிக அருமையாக நட்சத்திரங்களுடைய நகர்வுகளை மிக அருமையாக அறிந்திருந்த தமிழர்கள் நட்சத்திர நகர்வை வைத்துக் கொண்டு காற்றினுடைய போக்கை அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு சுவராசியமான விஷயத்தையும் குறிப்பிடுகிறார் அவர் ஒரிசா பால அவர்கள் ஆமை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கடல் ஆமைகள் மிக நீண்ட காலம் வாழக்கூடியவை மிக நீண்ட தூரம் பயணிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தது ஓரிரு நாட்களிலேயே ஒரிசாவிலிருந்து தமிழகத்துக்கு வந்துவிடும் ஆக அது அவ்வளவு வேகமாக நீந்துகிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை கீழே கடலுக்கடியிலே ஓடக்கூடிய நீரோட்டங்களை அவை அறிந்து வைத்திருக்கின்றன அந்த நீரோட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளும் அது நீந்தவே தேவையில்லை அந்த நீரோட்டமானது மிக வேகமாக அந்த ஆமைகளை தேவையான இடத்திற்கு அழைத்து சென்று விடும் இதே போலத்தான் தமிழர்களும் கடல் நீரோட்டங்களை பைத்து அறிந்து அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் இந்த கடல் நீரோட்டங்கள் வழியாக தங்களுடைய கப்பல்களை செலுத்தி மிக எளிதாக இரண்டாயிரம் கிலோ இரண்டாயிரம் மைல் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு தங்களை அழைத்து சென்றார்கள் என்றால் அது மிக இல்லை இப்படி நட்ச கோள்களுடைய நகர்ச்சி நட்சத்திரங்களுடைய தோற்றம் அதனுடைய நகர்ச்சி எப்படி இருந்தது காற்று எந்த திசையில் வீசும் எந்த மாதத்தில் வீசும் என்பதிலிருந்து எல்லாவற்றையும் தெரிந்து விதை ஆடி பட்டம் தேடி விதைத்து என்று ஒரு பழமொழியை பார்த்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு அழகாக பாருங்க ஒரு மாதத்தில் காற்று எப்படி வீசும் மழை எப்பொழுது பொழியும் எது முன்பணி எது பின்பணி என மிக அழகாக பிரித்து வைத்திருந்தார்கள் தமிழர்கள் தமிழர்களை தவிர நிச்சயமாக வேற எந்த இனக்குழுவும் வேற எந்த சமுதாயமும் இவ்வாறு அறிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்பதனுடைய கருத்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு சமூகம் இருந்திருக்கிறது இதை பற்றிய வரலாறுகளையும் இதை பற்றிய பதிவுகளும் நாம் செய்திருக்கிறோம் என்றால் நிச்சயமாக பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பதுதான் வருத்தத்துக்குரிய செய்தியாக நான் சொல்லுகிறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்திய வரலாறானது நிச்சயமாக எங்கிருந்து செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் காவிரி கரையிலிருந்து தொடங்கப்பட வேண்டும் கங்கை கரையிலிருந்து அல்ல சரி இது கல்வி அடுத்து அவர்களுடைய வணிகத்தை பார்த்தோம் சமய ரீதியான சில விஷயங்களை பார்க்கிறோம் எப்படி சமய ரீதியாக வரலாறுகளை மாற்ற முடியும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக மாற்ற முடியும் பௌத்தம் சமணம் என்பதை பற்றி படிக்கிறோம் பௌத்தத்தை தோற்றுவித்த கௌதம புத்தர் சித்தார்த்தரும் சமணரும் ஒரு சமய புரட்சியாளர்களாக குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் அதாவது இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட மதங்களாக மட்டும் அடிப்படைப்பட்டு அந்த அடைப்புக்குள் மட்டும் அவை கொண்டு வரப்படுகின்றன ஆனால் உண்மையில் மனு தர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை அன்றைக்கு எதிர்த்து போராடியதுதான் இந்த மதம
பிராமணர்கள் எப்பொழுதும் மேல் தட்டு நிலையிலையும் சத்திரிகள் இரண்டாம் நிலையிலும் இருப்பது வழக்கம் ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய இரண்டு கம்யூனிட்டியும் அதை பற்றி கண்டுகொள்ளாத பொழுது மேலே இருக்கக்கூடிய இரண்டு வர்க்கமும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி முட்டிக்கொள்வதுதான் இந்த பௌத்தமும் சமணமும் என்பது என்னுடைய முடிவு இந்த பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் சத்திரியர்கள் தோற்றுவிக்கிறார்கள் அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தினுடைய முதல் படிக்கு தங்களை மேலே அழைத்து செல்வதற்காக இவர்களுடைய முயற்சி தான் பௌத்தமும் சமணமும் இப்படி ஒரு சமயம் அந்த சமயம் பற்றிய ஒரு கோட்பாடு என்பது முழுமையாக நம்ம நம்மால் கையாளப்படாமல் சமணத்தை பற்றிய தவறான கருத்துக்களும் பரப்பப்பட்டிருக்கின்றன பௌத்தரத்தை பற்றிய தவறான கருத்துக்களும் பரப்பப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணத்திற்கு புத்தர் எப்படி இறந்தார் என்றால் பண்டிகரி சாப்பிடும் பொழுது அவருடைய தொண்டையில் சிக்கி கொண்டு பிறகு இறந்து விட்டார் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இதை நான் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கூட எனக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியில் குறிப்பிட்டார்கள் புத்தர் எப்படி இறந்து போனார் என்றால் பண்டிகரி இறந்திருந்தார் சிலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் புத்தர் சைவத்தை போற்றியவர் அவர் கண்டி கரியை சாப்பிட்டிருப்பாரா என்றால் நிச்சயமாக கறி சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் புத்தருக்கு இருந்தது இதற்கு வந்து ஆதாரங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது ஆனால் வேட்டையாடி அவர்கள் உண்ண மாட்டார்கள் இறந்து போன உணவையோ அல்லது பிறர் கொடுக்கக்கூடிய கரியோ சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் பௌத்தர்களுக்கு உண்டு என்பதை வஜ்ஜரையான நூட்கள் குறிப்பிடுகின்றன அதே போலதான் ஆரியர்கள் நம்ம பார்த்தோம் பிராமணர்கள் கறி சாப்பிடுவார்கள் ஆனா பிராமணருடைய மிக முக்கியமான உணவு என்ன தெரியுங்களா குதிரை கரியும் கன்று கரியும் என்று ராகுல சங்கருத்தி ஐயா தன்னுடைய வாழ்க்காவில் இருந்து கங்கை வர புத்தகத்தில் மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார் ஒரு சமூகம் கறி உண்ணவில்லை என்றால் அதாவது அசைவத்திலிருந்து சைவத்துக்கு மாறுமே ஏனால் அதனுடைய குணம் மாறுபடும் அதனுடைய தன்மை மாறுபடும் நாங்கள் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முதல் படிக்கு அமருவதற்கு தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டு நாங்கள் கறியே சாப்பிடுவதில்லை என்று விட்டுவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சமூகத்தினுடைய புத்திசாலித்தனத்தை பாராட்டித்தான் ஆக வேண்டும் அதைதான் பிற்கால கட்டத்தில் வரும்பொழுது புத்தரும் ஆஹ் சமணரும் தங்களுடைய கையில் எடுத்து அந்த அசைவத்தை வெறுப்பது போல காட்டுக ஆனா புத்தர் கறி சாப்பிட்டார் என்பது உண்மை ஆனால் அவர் இறந்தது நிச்சயமாக கறி சாப்பிட்ட அல்ல தன்னுடைய ஆஹ் சீடர்கள் ஒருவரான சுந்தா என்பவர் ஒரு பொற்கொல்ல அந்த சுந்தா என்பவருடைய தோட்டத்திலே தங்கி இருக்கிறார் தன்னுடைய எண்பதாவது வயதிலே புத்தருக்கு காளான் என்றால் மிகவும் பிடித்த உணவு அதனால அன்றைக்கு கிடைக்கக்கூடிய காளான் சமையலை கொண்டு வந்து சுந்தா வந்து புத்தருக்கு கொடுக்கிறாரு சாப்பிடுவதற்காக புத்தர் சாப்பிட்ட உடனே தெரிஞ்சுக்கிறாரு இது கெட்டு போனது அல்லது விஷம் வாய்ந்த காலான் இது தெரியாமல் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டது சொல்லிட்டு தான் கூப்பிட்டு சுந்தா கிட்ட சொல்ற அவர் வருத்தப்படக்கூடாது தன்னுடைய சீடர் எங்கே தன்னால் குரு இறந்து விட்டாரோ என்று வருத்தப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவர் குறிப்பிடுகிறார் இதை கொண்டு போய் அப்படியே புதைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாரு சுந்தாவும் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்காம அதை கொண்டு போய் புதைச்சிடுறாரு காளானுக்கு சூக்கர மாதவா என்பது வடமொழி சொல் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னா பன்றிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு அப்படின்னு பேர் பன்றிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு அப்படின்னு பேரு இது வந்து வஜ்ரயானத்துல குறிப்பிடுவாங்க சூத்திர புத்தருடைய பிறப்பு கதைகள்ல இதை குறிப்பிடுவாங்க இந்த சூக்கர மாத்திரவா என்பதை தான் பன்றிகள் விரும்பி உண்ணும் உணவு என்பதை பன்றி உணவை உன்னதாக கருத்தில் கொண்டு வரலாற்றாக பதிவு செய்கிறார் இப்படி ஏராளமான தவறுகளை வரலாறு வைத்திருக்கிறது எல்லா காலகட்டங்களிலும் வரலாறு இப்படி நிறைய தவறுகளை வைத்திருக்கிறது இந்த மாதிரி சங்க காலத்துல இருந்து நிறைய தவறுகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வரலாறு நம்ம சொன்ன கம்பேரிட்டிவ் ஹிஸ்டரி படிக்கலன்னு சொன்னா வரலாறானது முழுமை பெறாது இந்திய வரலாறு இன்னும் முழுமை பெறவில்லை என்று சொன்னால் முதல்ல நம்ம கஜினியை படிச்சிடுறோம் கஜினியோட பதினெட்டு படையெடுப்புகளை பத்தி படிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு சில பாடங்களை கழித்து தென்னிந்திய வரலாறுல நம்ம ராஜேந்திர சோழனுடைய வங்க படையெடுப்பை பத்தி படிக்கிறோம் ஆனா கஜினியும் ராஜேந்திர சோழனும் சமகாலத்தவர்கள் என்பதை பற்றி நம்ம படிப்பதில்லை நமக்கு சொல்லி தருவதில்லை ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறுலயே சோமநாதபுரத்தின் மீது கஜினி படையெடுக்கிறார் அதே காலகட்டத்தில் வங்கத்தின் மீது ராஜேந்திர சோழன் படையெடுக்கிறான் நாம் கஜினியை பற்றி படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஏன் ராஜேந்திர சோழனை புறக்கணிக்கிறோம் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி படிக்கக்கூடிய காலத்தில் ஏன் கஜினியை புறக்கணிக்கிறோம் இவ்வாறு தான் வரலாறானது திருத்தி எழுப்பட வேண்டியதற்கான அவசியத்தை நான் குறிப்பிடுகிறேன் அதாவது ஒரே காலகட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு வீரர்களை ஒரே நேரத்தில் படிக்க நாம் முயல்வதில்லை அல்லது அவருடைய ஆளுமையை அவர்களுடைய திறமையை ஒப்பிடுவதற்கு நாம் மறுக்கின்றோம் ஏன் இவ்வளவு மிகச்சிறந்த படையை வைத்திருந்த ராஜேந்திரனுக்கு கஜினி படையெடுப்பு தெரியாமல் இருந்திருக்குமா அல்லது கஜினிக்கு ராஜேந்திரன் என்ற ஒரு தமிழ்நாட்டு மன்னன் வங்கம் வரைக்கும் படையெடுத்து வந்திருப்பது தெரியாது ஆனால் இரண்டு பேரும் ஏன் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை அதாவது இரண்டு பேர் யார் பலசாலி என்று விரும்பவில்லை என்று சொன்னால் இவருடைய நோக்கமும் வேறாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய வரலாறு படிக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறாக தான் படிச்சு பழகிறோம் அதே மாதிர